Chávez abarca, creo yo, que, que, que logró estudiar a mí, eh, que me gustaban deportes de aventura, deportes de riesgo. Iba a un, ¿cómo se llama?, a un polígono de tiro, yo tenía armas. Y cierto, el dinero no fue, eh, el dinero fue, ¿cómo se llama?, algo que, 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 que me motivó a venir. Dije yo, ¿y si me pagan por venirme a ser el héroe? ¿Por qué no? Percy Alvarado leads a quiet life in Havana, but just a few years ago, he was Friday, a Cuban security agent. Precisamente eh, el segundo intento de voladura de Cabaret Tropicana me fue encargado por mis oficiales operativos dentro de la Fundación Nacional Cubano Americana. En este sentido, yo viajo a Guatemala el día 23 a las 9 y cuarto de la mañana llegaron a mi habitación dos personas. El primero de ellos se me presentó como Gaspar Jiménez Escobedo. La otra persona eh, que se presentó en la habitación era Luis Posada Carril. En esta mesa estuve yo en varias oportunidades. Aquí antes había una vegetación mucho más tupida en este lugar que sería donde se iba a colocar los explosivos. Se me dijo que no me preocupara que esas bombas no iban a hacer daño a ninguna persona que tenían una pólvora líquida cuyo objetivo era causar una detonación que asustaría a los turistas y les provocaría miedo. Sin embargo, más adelante se pudo comprobar que cada uno de los dos recipientes que se me entregó tenían 450 gramos de C4, que de colocarlo en un lugar como este, donde habían diariamente concentrado, disfrutando del show, entre mil y mil ciento cincuenta personas, obviamente la explosión de una bomba de esta categoría hubiera provocado la muerte de 200, 300 personas y heridas a cientos de ellas. The Cuban American National Foundation supported many terrorist actions. One of these caused the death of Fabio Di Cermo, a young Italian tourist. While Cuba was trying to show the world the truth about terrorist attacks, a jury in Miami declared the Cuban five guilty. The charges, conspiracy to commit crimes against the United States, conspiracy to collect United States national defense information, conspiracy to commit murder, fraud and misuse of ID documents, and acting as an agent for a foreign government without previously registering with the U.S. Attorney General. Despite the seriousness and magnitude of a case that should have received national press attention, the Miami Herald was the only newspaper that covered the trial. The five were agents who were not engaged in spying, but who were monitoring the activities of terror organizations that were threatening their country. The same as U.S. agents are now doing in over 80 countries around the world, because the U.S. senses in those countries there are groups that might want to inflict terror on the U.S. Cuba has the same one. From his Miami Beach studio, freelance journalist Kirk Nielsen was interested in the Cuban community just a few miles away. During the Cuban Five trial, he was on staff at the Miami New Times. His coverage for the New Times was perhaps the only investigative reporting on the case that could be found in the U.S. press at the time. A couple years went by before the trial actually was getting ready to start, and I realized that it was it was unique. On top of it, they, in order to prosecute them, they had to the government had to release, declassify all kinds of you know previously classified materials. 
for six, it lasted six months. I spent a good part of my life that year covering that front. I wasn't there every day, thank God. Banners waving today in front of the U.S. diplomatic office in Havana remind Washington of the victims of terrorism against Cuba. For almost 30 years, the Swiss Embassy in Havana has hosted the United States diplomatic offices, known as the U.S. Interest Section. The Swiss ambassador offered his residence at the request of the Miami court to take sworn statements from Cuban witnesses for the defense. These depositions were presented at the trial. Highly ranked military officers from both countries, air traffic experts, oceanographers, and pilots testified for the defense. The most controversial charge of the case, conspiracy to commit murder, was brought against Geraldo Hernandez. It was an extra indictment added seven months after the five were first arrested, intending to link him to the 1996 shootdown of two planes owned by brothers to the rescue. Defense witness Fidel Ara Cruz, an operations expert for the Cuban Institute of Civil Aviation, focused his sworn statement on the significance of the Havana Air Traffic Control Center for the safety of flights crossing Cuban territory. Este centro específicamente es el centro de control del tránsito aéreo de La Habana. Aunque el nombre de La Habana no es que sea solamente para el control del tránsito aéreo en La Habana, sino que ejerce el control del tránsito aéreo en toda un área de responsabilidad, sobre todo el territorio nacional, incluido aguas internacionales. Y ese, esa área se distribuye por acuerdos de eh, la Organización de Aviación Civil Internacional. Eh, este centro asume la responsabilidad de todo el, el control de las aeronaves sobre el territorio nacional y desde el paralelo 20 norte hasta el paralelo 24 norte si hablamos eh, en el sentido norte-sur y desde el paso de los vientos hasta el cabo de San Antonio aproximadamente Thousands of citizens from around the world fly over Cuba each day but the passengers don't know that their safety could be compromised when pilots such as those from Brothers to the Rescue interrupt radio frequencies as they did repeatedly during the early 90s. Aproximadamente el 80% de esas aeronaves que sobrevuelan el, dentro de ese espacio aéreo que hemos mencionado son de matrícula norteamericana, son eh, aerolíneas norteamericanas y que en su mayoría transportan eh, ciudadanos, pasajeros norteamericanos. Por ejemplo, aquí tenemos una aeronave de la American Airlines, es el vuelo 966 de American. Otro vuelo de American, que es una compañía norteamericana, el vuelo 937. Aquí tenemos otro American, el 953, el Delta 255, todos son eh, compañías norteamericanas. Otro American, volando acá, aquí está el paralelo 24 Norte. Este Esta es la frontera entre el área de responsabilidad del centro de La Habana y el centro de Miami, que está al norte de nosotros. Marianela Herrera has controlled air traffic in this region for over 30 years. She is now director of air traffic control at Havana's International Airport. In her testimony, she described the repeated violations by Brothers to the Rescue pilots of the island's airspace. Esta organización como tal, ¿qué hacía? Una vez que entran en, la, en el espacio aéreo de nosotros, eh, interrumpían con, constantemente por las frecuencias de trabajo asignadas, en la, por las llamadas que efectuaban, interrumpían constantemente el trabajo de los contadores de tránsito aéreo. Esa afectación es una afectación eh, muy grave para el tránsito aéreo, ya que ocupan la frecuencia, una frecuencia en la cual están los restos de las aeronaves que están en ese, en ese momento volando y puede producir un accidente. El es el que hace posible el trabajo de hermanos al rescate, le decíamos a Cuba, al pueblo cubano, a las fuerzas armadas que pueden hacer posible la libertad de Cuba, que hagan todo lo posible por llevar a término final el régimen de Castro. What intended to appear as a rescue mission for rafters along the Florida Strait soon became a constant interference 
anden vej, eller i 